হ্যালো বন্ধুরা আপনারা দেখছেন বং সিনেমা চ্যানেল আমি অর্ণব আমাদের ইউএসএ সামার সিরিজ চলছে আমাদের চ্যানেলে আজকে এসছি তার দ্বিতীয় যে জায়গাটা যে সফরটা আমরা করেছিলাম যে মোস্ট এক্সাইটিং ট্রিপ বলা যেতে পারে যেটা আমরা করেছিলাম তার হিস্ট্রি নিয়ে ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক আঠেরোশো বাহাত্তর সালে এই ন্যাশনাল পার্কটি ঘোষিত হয় আর তারপর থেকে আজকে প্রায় দেড়শো বছরের বেশি হয়ে গেছে ন্যাশনাল পার্কটা এখনও সমূহায় বিরাজ করছে আমাদের সফরে শুধুমাত্র ইয়েলোস্টোনই নয় এই মে থেকে জুন মাসের সফরটা আমরা করেছিলাম মানে মের শেষ থেকে জুনের প্রথম উইক অব্দি শুধুমাত্র ইয়েলোস্টোন নয় তার সাথে আমরা ডেনভার এটা কলম্বিয়া রাজ্যের রাজধানী ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক আর্চেস ন্যাশনাল পার্ক গ্র্যান্ড টেটেন ন্যাশনাল পার্ক ইউটা রাজ্যের রাজধানী সল্ট লেক সিটি এগুলো সব আমরা ঘুরেছি মোট ছটি রাজ্যে বিস্তৃত ছিল এই আমাদের গোটা শহর পথটা সেই রাজ্যগুলি হচ্ছে কলম্বিয়া ইউটা সাউথ ডাকোটা ইয়োমিং মন্টানা এবং ইডা আর সফরের প্রথম রাত আর শেষ রাত আমরা ডেনভারেই ছিলাম ঘুরে নিয়েছিলাম ডেনভারের জায়গাটাও ভালো করে তাহলে চলুন শুরু করা যাক আজকের এই দ্বিতীয় সফরের ইতিহাস গল্পের শুরু ডেনভার এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের ফ্লাইট র্যালে থেকে বিকেল চারটের দিকে ডেনভার এয়ারপোর্টে আমাদের পৌঁছে দিল সেখান থেকে আমাদের হোটেলের গাড়িতে করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম ডেনভার এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে ডেনভার এয়ারপোর্টের বিশেষত্ব হচ্ছে এই এয়ারপোর্টটি ডেনভার শহর তথা ডেনভার ডাউনটাউন থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটি ফাঁকা জায়গায় অবস্থিত এবার সেখান থেকে যখন আমরা গাড়িতে করে আসছি দেখুন এরকম লাগছিল দেখতে আর আমাদের হোটেল ছিল ডেনভার শহরের একটু আগে এবং এয়ারপোর্ট থেকে একটু দূরে বলতে পারেন মাঝামাঝি জায়গায় হোটেলে পৌঁছে লাগেজ রেখে আমরা বেরিয়ে পড়লাম চার পাঁচটা একটু ঘুরে দেখতে আমরা বেরিয়ে এসছি আমাদের হোটেল থেকে চার পাঁচটা একটু হেঁটে হেঁটে ঘুরে দেখছি এখন সময় এই সাতটার মতো সন্ধ্যে সাতটার মতো আমাদের সব থেকে বেশি উত্তেজনা ছিল রকি মাউন্টেন্সকে দেখার যা কিনা সেই কানাডা থেকে শুরু করে একদম ইউএসএ অবধি বিস্তৃত প্রায় তিন হাজার মাইল এদিকে সব হোটেল সামনে টেম্বাসি সুইটস বলে রয়েছে দূরে দেখা যাচ্ছে রকি মাউন্টেন্স এমনকি আমরা তো সোজা দেখতে পাচ্ছি মানে সাদা মানে বরফ দেখা যাচ্ছে ওই জায়গাটায় কতটা ভিডিওতে আসছে জানি না ওই যে দূরে পরের দিনই আমাদের ডেনভার থেকে ইয়েলোস্টোনের দিকে যাত্রা শুরু হবে তার আগে সকালবেলায় উঠে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম একটু চার পাঁচটা আরেকবার ঘুরে দেখতে স্পেসিফিকালি রকি মাউন্টেন্সকে সকালবেলা একবার দেখতে গুড মর্নিং আজকে আঠাশে মে দু হাজার বাইশ আমরা আছি ডেনভারে ডেনভারে আমাদের প্রথম সকাল ব্রেকফাস্ট করে নিয়েছি এখন বেরিয়েছি হোটেলের সামনে ঘুরতে কালকে এখানে এসেছিলাম বিকেলের দিকে কিন্তু এখন যে জন্য এসছি সেইটা দেখাচ্ছি আপনাদের এই যে পুরো দিগন্ত জুড়ে পাহাড় ক্লিয়ারলি ভিজিবল আমাদের এখান থেকে 
রকি মাউন্টেন্স ওফ দারুন একদম পুরো ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে আমাদের এখান থেকে আমি জানি ভিডিওটা কতটা ক্যাপচার করতে পারছে তবে আমরা খালি চোখে যেটা দেখছি একদম পরিষ্কার এটা ম্যাক্সিমাম জুম ইন করলাম আমি বরফ সাদা পাহাড় একদম দিগন্তে ছড়িয়ে আছে ওই যে দূরের দিকে এইটা যেটা দেখছেন না এই যে পোস্টগুলো কিন্তু সব রেল লাইন এটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে সিটিকে কানেক্ট করার রেল লাইন ইউনিয়ন অ্যামট্র্যাকের রেল লাইন ইউনিয়ন স্টেশন গুড আফটারনুন এখন আমরা ডেনভার থেকে বেরোবো আমাদের জার্নি শুরু হবে এখন আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে এয়ারপোর্টে যাওয়া সেখান থেকেই আমাদের জার্নি স্টার্ট ডেনভার হোটেল থেকে আমরা চেক আউট করে নিয়েছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়বো এখান থেকে এই হচ্ছে ডেনভারের হোটেলটা আমাদের এখন ওয়েদারটা দেখতে পাচ্ছি একটু ক্লাউডি আর টেম্পারেচারটা একদম নর্মাল মানে খুব খুব কমফোর্টেবল এখন হয়তো বাইশ কি পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার খুবই সুন্দর এই জায়গাটা কালকে যেরকম বলেছিলাম যে এয়ারপোর্ট আর মেন যে সিটি তার মাঝে মাঝে জায়গায় ওই জন্য এখানে শুধুমাত্র হোটেলই আছে চারদিকে এখানে যা দেখছেন একদম ডান দিক থেকে শুরু করে বা দিকে দূরে সবই হচ্ছে হোটেল সম্প্রিয়ার ভিতরে বসে আছে আর ওয়েট করছি একটু বাদে আমরা বেরিয়ে পড়ব খানিক্ষণ পরেই আমাদের হোটেল থেকে আমরা পৌঁছে গেলাম ডেনভার এয়ারপোর্টে আমাদের ইয়েলো স্টোন ট্রিপটি হয়েছিল একটি বাসে তো সেই বাসে ওঠার জন্য আমরা ওয়েট করছিলাম সেখানে বলা ছিল যে ডেনভার এয়ারপোর্টের সামনে থেকেই বাস প্রথম পিক আপ স্টার্ট করব এর একটু পরেই গরম গরম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে শুরু হলো আমাদের ইয়েলোস্টোন সফর আস্তে আস্তে আমাদের বাস ঢুকে পড়ল টেনভার শহরের মধ্যে আর শুরু হয়ে গেল আমাদের সাইট সিং করা আমাদের প্রথম স্টপ ছিল কলোরাডো স্টেট ক্যাপিটাল যা ডেনভার শহরের মধ্যে অবস্থিত স্টেট ক্যাপিটাল আর কিছুই না আমাদের যা বিধানসভা অর্থাৎ যা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি সেটাই হচ্ছে ইউএসএতে স্টেট ক্যাপিটাল চলে এসছি কলোরাডো স্টেট ক্যাপিটালের সামনে ডেনভার টাউনে এটাই আমাদের ফার্স্ট স্টপেজ ফার্স্ট সাইট সিং পয়েন্ট ঠিক উল্টো দিকেই আমাদের বাস অধিকটা দাঁড়িয়ে আছে ওই যে আমাদের বাস দাঁড়িয়ে আছে এখানে একটা ছোট্ট পার্কের মতো আছে তার ঠিক উল্টো দিকেই হচ্ছে স্টেট ক্যাপিটালটা অসাধারণ সুন্দর আর্কিটেকচারটা বিউটিফুল এখানে কিছু ইনফরমেশন বোর্ড টাইপটা আছে এই যে স্টেট ক্যাপিটাল লোকেশানটা বুঝিয়েছে আমরা রয়েছি এই জায়গাটায় আর এদিকে যেতে বলছে এটা মনে হচ্ছে ফ্রন্ট এদিকে পাবলিক এন্ট্রান্স রয়েছে কিন্তু আজকে যেহেতু শনিবার সেই জন্য এন্ট্রান্স এখন বন্ধ এই স্টেট ক্যাপিটালে আমরা ওই জন্য চারদিক থেকে ঘুরে ঘুরে দেখছি প্রদক্ষিণ করছি বেসিক্যালি একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলেন এখানকার বিধানসভায় কিন্তু সাধারণ মানুষও ঢুকতে পারে হ্যাঁ আমরা সঙ্গে ঢুকতে পারিনি সেটা শনিবার ছিল বলে কিন্তু সেটা না হলে কিন্তু আমরাও এর মধ্যে ঢুকতে পারতাম এবং এর পরেও আমি অন্য একটা শহরের এরকম ক্যাপিটাল বিল্ডিংয়ে ঢুকেছি সেটা দেখাবো আপনাদের পরের কোনো একটা ভিডিওতে তবে এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে বিধানসভা সেখানে নেই আমি জানি না ভারতবর্ষ অন্য রাজ্যের বিধানসভাগুলোতে কীরকম নিয়ম তবে আমার মনে হয় এই ব্যবস্থাটা যদি আমাদের এখানেও থাকতো ভালো হতো তাই না কি বলেন এটা হচ্ছে স্টেট ক্যাপিটাল একদম এন্ট্রান্স ফ্রন্ট সাইড কলোরাডো ফর অল যদি জানতে পারি তাহলে এই সময় আপনারা ভিডিও তো দেখতে পাবেন আমি সাবটাইটেলে বা ক্যাপশনে দিয়ে দেব আমাদের ট্রিপের শেষ দিনটাও আমরা ডেনভারে কাটিয়েছিলাম তখন ঘুরে গেছিলাম এই জায়গাগুলো আবার আরেকবার আপনারাও দেখবেন সেই ভিডিও সেই সময় আমাদের পরে ডেস্টিনেশান ছিল সিক্স ইন স্ট্রিট মল সেখানে আমরা এসেছি চলে এসেছি একটু লাঞ্চ করতে এখানে সময় একটু বেশি আছে এটা এশিয়ান রেস্টুরেন্ট 
আমি জাস্ট অর্ডার করে এসে বসলাম এখন বাজে প্রায় বিকেল তিনটে কুড়ি মতো জাস্ট খাবারটা অর্ডার করা হয়েছে এই যে আমাদের টোকেন দিয়ে দিয়েছে এটা বাজে থাকবে যখন আমার অর্ডার কমপ্লিট হবে তখন রেডি হবে ওয়েটিং ফর ফুড এই যে আইটেমটি দেখছেন এটা হচ্ছে পোকে স্যামন অর্থাৎ স্যামন মাছ সে কাঁচা স্যামন মাছকে অতি ছোট ছোটো কিছু টুকরো করে তারপর বিভিন্ন রকম সস ভেজিটেবলস দিয়ে ডেকোরেট করে ব্যাপারটা দেওয়া হয় খেতে বেশ অন্যরকম লাগছিল এটুকু বলতে পারি চলে এসেছি আমরা সিক্সটিন স্ট্রিট মলে সম্প্রিয়ার আমি হাঁটছি লাঞ্চটা হয়ে গেছে বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিট যেখানে অনেক রকম দোকান সব কিছু রয়েছে এই যে রাস্তাটা দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি এটা হচ্ছে সিক্সটিন স্ট্রিট অর্থাৎ ষোলো নম্বর রাস্তা কিন্তু এই রাস্তাটার একটা বিশেষত্ব আছে সেটা হচ্ছে এই জায়গাটিকে বলা হয় সিক্সটিন স্ট্রিট মল তার কারণ হচ্ছে উনিশশো সালে এই প্রায় ওয়ান পয়েন্ট টু মাইল বা দু কিলোমিটার একটা রাস্তাটাকে খুব সুন্দর করে ডেকোরেট করা হয়েছে বিভিন্ন রকম গাছপালা সব কিছু দিয়ে সাজানো হয়েছে কাইন্ড অফ একটা ওপেন এয়ার মলের মতো ডেকোরেশন করা হয়েছিল আর এখন এখানে প্রতি মাসে প্রায় দশ লক্ষ লোক এখানে আসে এর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে একটা ফ্রি মল রাইড আছে একটা বাস আর কি সেটা সিক্স স্ট্রিটের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত অবধি যাতায়াত করে আমরাও চলেছি সেই বাসে তা এই সিক্সটিন স্ট্রিট মল এখন অন্যতম একটা বড় আকর্ষণ ডেনভার ডাউনটাউনে স্ট্রিট মল দেখে আমরা উঠে পড়লাম আমাদের বাসে এবং বাস ছেড়ে দিল আস্তে আস্তে আমরা ডেনভার শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম অর্থাৎ এরপরে আমরা ঢুকব ওয়ার্মিং স্টেটে কলোরাডো রাজ্য ছেড়ে আমরা বেরিয়ে ঢুকে যাব ওয়ার্মিং স্টেটের মধ্যে আমাদের প্রথম দিনের স্টপ হচ্ছে চেইন বলে যে সিটিটা সেখানে এখানে একটা ইনফরমেশান দিয়ে রাখি এই যে ওয়ার্মিং রাজ্যে আমরা ঢুকলাম এটা কিন্তু আমেরিকার সব থেকে জনবিরল রাজ্য বা স্টেট হিসেবে পরিচিত হ্যালো আমরা চলে এসেছি চেইনে আমাদের হোটেলের সামনে পিছনে আমাদের হোটেলের নাম রেড লায়ন হোটেল হোটেলটা আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি হোটেল দিয়ে ঢুকেই ভিতরে এরকম একটা বেশ ইউনিক টাইপের একটা মানে এরিয়া ওইদিকে রিসেপশন এরিয়া এইদিকে অনেক কিছু রয়েছে আমার রেস্টুরেন্ট ফায়ার সাইট माइक्रोवेड কাম কুলার যা চাইবেন তাই আর তার সাথে এটা আমাদের ভিউ উইন্ডোর ফ্রন্টের দিকেই দিয়েছে এখন সময় মোটামুটি সন্ধ্যে সাতটা তাই আলোটা একটু কম প্লাস একটু ক্লাউডি ছিল সেই জন্য কম এটা হচ্ছে ওয়ার্মিং স্টেট যেরকম বললাম আমেরিকার সব থেকে মানে জনবিরল স্টেট এটা সব থেকে কম লোক থাকে অ্যারাউন্ড দুই লক্ষ লোক থাকে এই স্টেটে কিন্তু স্টেটটা কিন্তু বেশ বড় এখন সময় সন্ধ্যে আটটা সাত এখনও সূর্য ডোবেনি ইয়ার্মিংয়ে আমাদের হোটেলের উপরে শেষ সূর্যাস্তের আলোটা পড়েছে আমরা একটু হাঁটতে বেরোলাম বাইরে একটু আলো একটু হেঁটে দেখি হেভি একটু একটু ঠান্ডা আছে কিন্তু ভালো হাওয়া ততটা নেই অঞ্চলে তাহলে আজকের মতো গুড বাই স্টেট ইউন টু বং সিনেমা চ্যানেল থ্যাংক ইউ